。对于八月的到来，相信不少的玩家已经在期待新品的发布了。毕竟重磅的发布会就有好几场，而众多的硬件厂商们也同样是如此，推出了全新规格的显卡、液冷版的固态硬盘以及联名外饰等等。那么接下来，赶紧跟着给强来看看本周有哪些新产品是大家买不起但看得起的呢？首先是显卡方面，目前 AMD 正式推出了拥有八 GB 显存的新版 RX 6 5 0 0 x T， 而与旧版一样，其仍是采用了台积电六纳米制程工艺，并基于了 Navi 二十四核心打造，拥有十六个计算单元和一千零二十四个流处理器，支持十六兆 B Infinity Cache 无线缓存技术，显存容量从四 GB 提升至了八 GB。以此来减少玩游戏爆显存的情况，显存位宽的话，则仍是六十四 bit 的 GDDR6 显存。目前八 GB 版本的 RX 六五零零 XT 将会有蓝宝石首发，其核心频率和加速频率分别来到了两千六百九十五兆赫兹和两千八百五十五兆赫兹，而功耗方面也从一百零七瓦提高到了一百三十瓦。这也就意味着新版 RX 六五零零 XT 的游戏性能可能会有小幅上涨。目前该卡的售价为一千七百九十九元，电商平台已经正式开卖。那各位觉得？这个价格能接受吗？然后是内存条方面，美商海盗船正式宣布推出旗下高性能 DDR5 内存 Vengeance RGB。据悉，其的外部加入了铝制散热模块，能够在保证时尚观感的同时提供有效的散热。而其搭载的十个动态且独立可寻址调节的 RGB 灯区，也可以在搭配 IQ 软件的情况下实现自定义 RGB 灯效和闪光同步。除此之外，企业支持了英特尔 XMP 3 0技术。至于实际的规格方面 v e n g e r s RGB DDR 5的最高频率为六千四百兆赫兹，时序为 CL 三八四零四零八四，并拥有三十二 GB 的套装。在此之后，还会推出频率为六千六百兆赫兹以及六十四 GB 的套装版本。不得不说，规格是很猛，但这个价格嘛，也很猛。目前该内存五千六百兆赫兹的版本，在京东国际的售价高达六千六百九十九元。那六千四百兆赫兹版本上市时，岂不是天价？但这个价格也可能就是个占位服，实际售价也许并不会那么高。所以想要购买的玩家，可以再观望观望。除开内存条外，在外设方面，目前美商海盗船也公布了旗下全新的联名产品——九九的奇妙冒险十之海，共计包含了键盘、鼠标、鼠标垫三款，其中键盘的具体型号为 K70 RGB TKL 竞技版红轴，采用了空调序列的替身，十之自由的色彩为主色调，而在其上方则是加入了十之海的主题 logo。至于鼠标的具体型号，则为 M 6 5 RGB Ultra， 配色与键盘基本一致，但会有空调序轮象征的蝴蝶元素，以及九九家族标志性的五角星台记。而鼠标垫方面是采用了十之自由的设计风格，并集结了十之海主角团的全部角色和替身。目前键盘的参考售价为一千一百九十九元，鼠标的参考售价为五百九十九元，鼠标垫的参考售价为二百九十九元。喜欢九九的玩家不妨入手试一试哦。存储方面，石泉科技正式宣布推出旗下首款搭载 VC 液冷散热模块的 M2 固态 N74 VM80， 其采用了 TLC NAND 闪存颗粒，接口为 PCIe 3.0 全四，支持 NVMe 1.3 协议，读取速度和写入速度分别达到了 3,400 兆每秒和 2,500 兆每秒。然而，作为不同的是，此款固态搭载了石泉科技独有的散热技术，可通过专门设计的 VC 液冷管，将冷却液传送至固态的发热区域，然后通过气压相变，将热量传导至对应的铝制散热器，从而提高散热效率。而根据实际的测试来看，在温度为八十五度的情况下，相比没有散热能力的固态，此固态的数据写入时间减少了百分之七十五。但目前其的定位是工业级产品。至于能不能适用于普通玩家，这就得等实权公布后续的详情了。所以，想要了解的玩家可以重点关注一下。最后则是配件方面，目前 M D 在其官方粉丝商城正式上架了新款的联名电竞椅 v i t a g i a P L 4 5 0 0其整体采用了钢支架、铝合金底座和 P U C 皮革打造，配备有可拆卸的靠背、锁定系统以及 Penta R S 一脚轮等，而其的座椅高度、靠背、倾斜度和扶手均可自由调节，并提供了黑红和黑白两种配色。但比较特别的是，其的靠背和底部还可选配加装 RGB 升级套件，以此让电竞椅更具个性感。在这个产品的炫酷外观上 ，MD 还是玩的明明白白啊。而目前该电竞椅的基础售价为五百七十九美元，约合人民币三千九百零四元。而如果想要升级 RGB 套件的话，则需要额外再支付一百九十九点九九美元，也就是约合人民币一千三百四十八元的差价。看了看这个价格，的确是买不起系列。
。好了，以上就是本期产品咨询的全部内容了。不知道哪一款产品比较符合你的胃口呢？欢迎在评论区或弹幕上留言哦。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是给强，我们下期再见。